ഫസ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ പോവാം ഡി സി എ സി ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി നൈതർ എ സി നോർ ഡി സി അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എ സി മെഷീൻസും ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസും ഉണ്ട് സോ ഡി സി മെഷീൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡി സി ജനറേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എ സിക്കകത്ത് പറയുമ്പം ദറ്റ് സിംഗ്രണസ് മെഷീനും വരുന്നുണ്ട് അതായത് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററും ഉണ്ട് സിംഗ്രണസ് മോട്ടറും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെയാണ് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെയാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് സോ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് So, alternators is used for generating. എന്ത് ആണ് എ സി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണ് ഡി സി അല്ല എ സിയും ഡി സി ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് If three alternate, three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, then the total resistance is equal to. What is the question? So, this is three resistors R1, R2, R3. Okay. This is connected in parallel. So, this is three resistors. R1 resistor. Next, parallel is connected in R2 resistor. third resistor aan r3 appo moonu resistors inde r1 r2 r3 idinde equivalent resistance aan calculate cheyanayittu parnirikkunne r equivalent aan calculate cheyan parnirikkunne okay appo just options lude poyanaan r1 plus r2 plus r3 r1 into r2 into r3 third one 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ഫോർത്ത് വൺ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എന്താണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് equivalent resistance എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ സോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സാക്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അത് എപ്പോഴാണ് വരിക മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് So, this is for series connection. Series connection is R1 plus R2 plus R3. R1 into R2 into R3. This is the third option. The third option is the third option. The third option is the one by R equal. Option C is correct. And option D is the one. So, this is the correct answer. One by R equal and equal. One by R1 plus one by R2 plus one by R3. That is the R equal and calculate. R equal and calculate is the one. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് മൾട്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമറിങ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ കേബിൾസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് അഗൻസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ കേബിൾസ് അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിനകത്ത് ആർമറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് സോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിനകത്ത് നിന്നാണ് കുറെ ലേയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ കോർ ആയിരിക്കും ഡബിൾ കോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ കോർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെഡ് ഷീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഷീത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഷീത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ബീഡിങ് ബീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ആർമറിങ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സെർവിങ് ഇതാണ് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ഈ ലേയേഴ്സിനകത്ത് ആർമറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലേയർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെയർ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിലെ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ ആർമറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ദറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസില് വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറി കണ്ടക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് എന്താണ് വൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് അല്ല മോയിസ്ചർ എൻട്രി അല്ല എന്താണ് ബേസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫെയിലിയർ ഇത് മൂന്നല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് മോയിസ്ചർ എൻട്രി ഉണ്ട് മോയിസ്ചർ എൻട്രി എന്താണ് ബീഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് മോയിസ്ചർ എൻട്രീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ ലെഡ് ഷീത്ത് വരുന്നുണ്ട് ലെഡ് ഷീത്ത് എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലേയേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആർമറിങ്ങിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ തേർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ഫ്രം അതായത് എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റേഷനകത്തുള്ള എനർജി കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നോർമലി തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റിനകത്ത് എന്താണ് കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോളിനെ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീം ആണ് എന്താ സ്റ്റീം ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജനറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാണ് നമ്മളെ കോളിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പൾവറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എനർജി കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് തേർമൽ എനർജി ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ആ തേർമൽ എനർജിനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് സോ അതിനകത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സോളാർ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മളുടെ തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന് സോളാർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നില്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇത് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സിനകത്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി തേർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ല സി ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സെൽസിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ എന്താണ്
അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് വരുന്ന വൈൻഡിങ്സ് ആണ് സോ ജനറലി ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്ക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരയ്ക്ക സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് അതിന് എന്താണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സോ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണുള്ളത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും അപ്പൊ നോക്കാം അങ്ങോട്ട് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്താണ് ദ വൈൻഡിങ് ഇൻ വിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേക്കൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മെയിൻ വൈൻഡിങ് മെയിൻ വൈൻഡിങ് എന്നുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് വരുന്നില്ല മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഒക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിനകത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിനകത്താണ് മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങും ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ വൈൻഡിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓക്കെ